அனைவருக்கும் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன் வணக்கங்கள் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனலில் இருந்து தினமும் மார்க்கெட் வியூ அப்டேட்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி இருக்கிற பிக் நியூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அந்த அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாங்க அது என்னான்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் கொடுத்த அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் பிரகாரமே நேற்று வந்து மார்க்கெட் மூவ் ஆனிச்சு நிஃப்டி வந்து ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு வந்து லோ போனது பத்தாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஹை போனது பத்தாயிரத்தி நூற்றி முப்பதுக்கு அது க்ளோஸ் ஆனது ஸோ எங்களோட அனாலிசிஸ் பிரகாரமே நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி எழுவத்திலிருந்து பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுக்குள்ளேயே இருந்தது ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஏன் இருந்ததுன்னா அதிகம் வந்து ஷார்ட் கவரிங் அதாவது மக்கள் ஷார்ட் போனவங்க ப்ராஃபிட் புக் பண்ணதுனால இந்த ரேஞ்சில் இருந்தது ஸோ இப்போதைக்கு ரேஸ்டன்ட் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி நூற்றி அறுபதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேலே போனாவே நம்மளால் மார்க்கெட் வந்து ரெக்கவரி ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து சொல்ல முடியும் நேற்று யூஎஸ் மார்க்கெட் ஒன்று புள்ளி மூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்தியன் மார்க்கெட்டும் அதே மாதிரி மேலே போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது செக்டார் வைஸ் ரிவ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி மெட்டல்ஸ் பேங்க்ஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒன்றுலேருந்து மூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது ஐடி செக்டார் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரைக்கும் கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ ஸ்டாக்ஸ் வந்து கன்சிடரபுளாக அக்ஸ் அப்சைடில் போனது என்னென்ன அப்படின்னா அட்டானி என்டர்பிரைசஸ்ஸு கனரா பேங்க்கு யூனியன் பேங்க்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சிண்டிகேட் பேங்க்கு ஆந்திரா பேங்க்கு ஜெயபிரகாஷ் அசோசியேட்ஸ் அண்ட் டைட்டன் கம்பெனி இது எல்லாமே வந்து நேற்று ஹையில் இருந்தது பூஷன் ஸ்டீல் அவங்க பேங்க்கில் வாங்க கடன் எதுவும் அவங்களால் சரியாக கட்ட முடியல அதாவது அவங்களால் ந சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதனால் அது நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்டாக ஆகி இப்போ அது டாட்டா ஸ்டீல் கைவசம் அந்த த பூஷன் ஸ்டீல் வந்து போயிருக்கு அதனால் ஸ்டா டாட்டா ஸ்டீலோட விலை வந்து ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தாறு பர்சன்ட் வரைக்கும் நேற்று வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஸ்டாக்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து நேற்று டவுன் சைடில் இருந்ததுன்னா ஹச்சிசி இண்டியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்டு பிசி ஜுவல்லர்ஸு அப்புறம் என்எல்சி இந்தியா இது எல்லாமே ரெண்டுலேருந்து ஆறு பர்சன்ட் வரைக்கும் கீழே இருந்தது ஸோ ஐபிஓ அப்டேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி செக்யூரிட்டிஸ் வந்து லாஸ்ட் நாள் வரைக்கும் எழுவத்தெட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து எதிர்பார்த்த ரெஸ்பான்ஸ் விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஹெச்என்ஐ அப்புறம் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்லேருந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடச்சிருக்கு லெமன்ட்ரி ஹாஸ்டல்ஸ் ஐபிஓ வந்து ஃபஸ்ட் நாள் அன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும்னா இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வால்டிலிட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து மார்ஜினில் அப்சைட் போக வாய்ப்பு இருக்குது சிங்கப்பூர் நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்து நூற்றி எழுவத்தி நாலு இருந்தது காலையில் ஆறு மணிக்கு ஸோ பேங்க்கு மெட்டல் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் மூமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸோ ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன் சார்பாக இந்த நியூஸை வழங்கியது பிரபாகரன் மேற்கொண்டு நான் சொன்ன இந்த ஸ்டாக்ஸில் எனக்கு எந்த ஹோல்டிங்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெரியப்படுத்திடுறேன் மேலும் நாளை இதே போல் பயனுள்ள செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் மிக்க நன்றி